Yo sé que tú no mataste a Nathaniel. ¿Sabes cómo lo sé? Porque fui yo. Yo fui la que la toma de su idiota. Es que de ¡Cállate! Que mato, un idiota. ¡Cállate! Ni siquiera puedes hacer eso. Si me matas, tu patroncito te va a regañar. ¿No te has dado cuenta que eres un pobre perrito falero de Leandro Quesada? ¡Qué vergüenza! No sabes. No sabes lo que me voy a disfrutar el día que mi patrón te destroce con sus propias manos, perra. Perro. Ese día no va a llegar. Nunca. Alejo, ¿qué es esto? Alejo, Alejo, escúchame. ¿Me escuchas? Alejo, escúchame. Alejo, escúchame. Alejo, escúchame. Patrón, para informarle que ya le tengo el muerto. Está empezando a oler mal, pero aquí lo está esperando. Y ya le di su razón a la vida. ¿Y qué dijo? Se asustó. Pero valió la pena mostrarle que somos un pelotón y tenemos las huevas para acabarle con toda la gente. Muy bien. Buenas noticias, muy buenas noticias. Nosotros ya vamos para allá, ¿me oyó? Ah, bueno, me alegro mucho. Mire, ya le conseguí la casa que usted quería. Y viene con una sorpresa adicional, pero esa se la muestro aquí. Buen trabajo, mijo, de verdad que, que aquí todos estamos muy orgullosos de usted, de su trabajo. Ya vamos a ir para allá, salió madrugado. A, a mejor dicho, va a ser un viaje largo, pero ahí llegamos. Leandro Quesada en Miami, todo va a cambiar, señora. Hay que estar preparados. ¿Por qué? ¿Por qué va a cambiar? Usted no conoce a los hombres de Quesada como los conozco yo. Son unos enfermos, capaces de cualquier cosa. No tienen misericordia, no tienen ni escrúpulos, no tienen nada. Son unos tipos capaces de hacer todo, unos sádicos. Pues esas bestias y sádicos de los que hablas son los que me violaron. Y yo estuve con ellos en la tarde. ¿Qué más me pueden hacer? A mí ya no me pueden hacer nada. Además, estoy viva porque recibieron la orden. Primer error. Les vamos a ganar, Renato, vas a ver. Por mí, de verdad, es lo que tú quieras. En serio, si quieres irte, vete. Pero piénsalo bien. O sea, te estoy ofreciendo casa, trabajo, una cama donde dormir, comida, todo. Piénsalo. Y así, mientras estás embarazada, estás aquí, tranquila. Perdón, pero parece que tenemos una situación aquí. ¿Qué situación, Renato? Es... ¿Quién...? ¡Oh, wow! ¿Qué hacen por acá? Bienvenidos. ¿Qué están haciendo acá? Es la casa de mi papá. O ya se te olvidó. Vinimos a repartir los bienes de mi papá. La policía va a congelar todo lo que está a su nombre en las próximas 48 horas. O sea, te vas a quedar en la calle. No, Lu, tú, tú nos dices tu palabra. Tú tienes que fumar. Sí, yo soy testigo que nos dice la palabra. Yo también. ¿Vas a romper tu palabra? ¿Qué quieres que pensemos de ti? Bien. Lo que me tranquiliza es que ustedes estén acá. Tienen que ayudarme. Ustedes son los únicos que me pueden ayudar. ¿Qué pasó? Por favor, escúchenme, porque ustedes tienen que saberlo. Tienen que saber qué fue lo que pasó con su papá. ¿Qué pasó con mi padre? Fue ella. Anastasia lo mató. Paola. Dígame. Necesito que me prometa algo. Que usted diga, papi. Necesito que... que pues cuando llegue a los Estados Unidos, su vez de conseguir un hombre, un hombre bueno, que me la valore, que me le dé hijos, muchos hijos. Vale, que ya son nietos, ¿no? Bueno, nietos, hijos, lo que sea, pero muchos. Prométame eso. Bueno. Papi. Mm. Y si usted lo que quiere es descendencia, ¿por qué no le dice a mi hermano José Carlos? Es que al fin de cuentas él es su hijo varón, ¿o no? 
Vea, Paola, no me dañe el berraco día. Es lo único que le pido. No me dañe el berraco día. A esa pecueca de su hermano no me lo vuelva a mencionar. Ese tipo es una porquería, ¿me entendió? Eso es un gusano. ¿Qué te pasó, amigo? ¿Y ese coche? No sé, señor, está raro. Pero ahorita averiguamos, tranquila. No, esa es la policía. ¿Qué? Lo entregas personalmente en la oficina del fiscal. ¿Bien? Doctor Juan, tengo una solicitud oficial que hacerle y quiero que la cumpla cuanto antes. ¿Cuál es el problema ahora, Ferrara? Ese es el problema. Necesito que me saque a Saúl Benavides de esta investigación. No quiero a ese hombre cerca del caso. Ustedes que necesitan una invitación, hermano, para ayudarle a la niña. Señorita, adelante. Señor Leandro, que esa sea usted bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica, hombre. Qué placer tenerlo por aquí. Ya, Elizondo, mismo. Primero, no hable tan duro que de pronto me, me, me lo escuchan por ahí, ¿cierto? Y segundo, hermano, para que nos entendamos, Robledo. Usted aquí en adelante me dice siempre Robledo, mismo. Sí, señor. Sí, señor Robledo, con mucho gusto. Así es, Robledo. Robledo. Patrón, para mí es un placer conocerlo y a usted también, señorita. Son tu hermano. Yo entiendo que aquí estamos en los Estados Unidos y que aquí la democracia y que patatín y que el voto y que si se más, pero, pero yo soy el patrón, hermano. Sí, señor, yo se lo comunico a los muchachos para que no se vayan a enredar ahí. ¿Qué, qué hermano, pues acá ahí mirando que vaya por las maletas, pues. Sí, señor. Rápido. Sí, señorita. Ya escuché a mi papá. Cuidadito, ¿no? Pues esta guerra no empezó ni por la coca, ni por las rutas, ni por el dinero. No, empezó porque la señorita aquí presente no se le ocurrió otra cosa mejor que irse a encamar con el hermano de Leandro Quesada, Nicanor. Y por eso empezó la matanza. Esta, por sus... Esta... Ey, 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 ey. Lo que pasa es que él te abandonó, te dejó por otra tipa y tú te volviste loquita. Inventaste eso. Y no te importó iniciar una guerra entre carteles. ¡Cállate! Pero es una rimada nada más. ¿Puedes contestar el teléfono, Irene? Carajo. Bueno. Al... Me comunica con la señora Anastasia, por favor, tan gentil. De ella habla, ¿quién es? Señora Anastasia, ¿cómo me le va? Habla Leandro Quesada. El hombre que la va a mandar a chupar gladiolo, mami. ¿Me entendió, perra? ¡Ese soy yo! Damas y caballeros, estamos asistiendo a un proceso de expansión del negocio de la cocaína en todo el estado de Florida. Los narcos se están instalando en Miami. Están aprovechándose de sus contactos para comprar y alquilar propiedades. Buscando nuevas rutas de distribución hacia nuevos estados. Seguramente en estos momentos se estarán preparando el envío de un nuevo cargamento. Son gente muy peligrosa. Y hasta ahora han tenido mucha suerte, pero no por mucho tiempo. Felicidades por el futuro. Eso. Salud. Salud. Seremos dueños del paraíso. A hierro, tequila y sangre seremos dueños del paraíso. Dime quiénes son esa gente. Dime quiénes son esa gente. Ronnie, dime. Eh, eh, es Parsa, el otro distribuidor es chileno. ¿Ya dime? ¡Chileno! ¡Padre! ¿Viste que sí se puede? Dale, pase el casete. Habla. Todo lo que te puedo decir es que están ganándose una reputación. Todo el mundo los odia en Miami. ¿A esa gente? Sí. ¿A los chilenos? Sí. ¿Eh? ¿Viste que sí se puede, compadre, cooperar? ¿Eh? ¿Viste que sí se puede? Bueno. Doña Anastasia, ¿cómo me le va? Mi señora, ¿cómo está? Vea, ya todo está listo para que mañana nos encontremos en el Miami Mall a las 3 de la tarde, mi señora. Está bien. Por fin nos vamos a ver las caras. Sí, señora. Por fin. Te vi anoche en el bar del Cuervo, en la playa. Rico. 
Conrado Leve Te traía la marihuana al cuerpo Ustedes son los dealers ¿Qué? ¿Qué me pasa de qué? ¿Qué? ¿Estás bien? Tranquilo. Te estoy defendiendo. ¿Te volviste loco o qué? Tú no te vuelvas a meter con mi mujer. ¿Eh? No se estaba me metiendo temo... conmigo, Conrado, por favor. Me temo que eso no va a ser posible. Ah, no va a ser posible. ¿Ah? ¡Conrado! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Nada! ¡Estoy bien! ¿Qué me pasa de qué? ¿Estás bien, Sergio? Espérate, espérate. ¿Sí? ¿Qué pasó, Conrado? Nada, hermano. ¿Qué nada. Hermano? ¿Qué pasó? No pasa nada. ¿Qué pasa? Todo tranquilo. ¿Te volviste loco? No, no me he vuelto Esto nada. No te lo voy a perdonar. Ándate, ándate al departamento. Ahora. Tranquilo, ya, hombre. Mira, te voy a dar un pequeño consejo de socio del barrio. Hay unos tipos que están vestidos negro. Tienen una chapa aquí en el pecho y pistola. Son policías. Y no te van a dejar ni caer. Te lo digo para que lo sepas, para que estés listo y no te asustes. ¿Está bien? A mí qué me importa, viejo. Anda. Sí, yo sé. Me anda tu perro a que me huelan el culo. ¿Te huelan algo bueno alguna vez en la vida? No. No te pongas así, Luciana, por favor. ¿Cómo quieres que me ponga, papá? No todos los días uno se entera que su papá es traficante. No vuelvas a decir eso, Luciana. Tu papá no es ningún traficante. Todo lo he hecho por ustedes y por su bienestar. ¿Me entiendes? A ver, escúchame y escúchame bien. ¿Le vas a decir a todos tus amigos, los cubanos, los que están vendiendo esa porquería en la calle, que en Miami se cambiaron las leyes, que ya no son los reyes de la ciudad, que ahora las leyes y los reyes de la ciudad somos nosotros, estas caras que estás viendo aquí. ¿Te queda claro? Estás acabado, Quesada. Yo que tú me retiraba tiempo antes de que mate a toda la boda de babosos que tienes trabajando para ti. ¿No tienes idea con quién te estás metiendo? No, yo sí sé, mi amor. Yo me estoy metiendo con la única imbécil que fue capaz de casarse con Nataniel Cardón. Pero yo no soy Nataniel. Y no me provoques. Porque a mí no me va a temblar la mano, ¿eh? Es igual que Cardona. Te falta un huevo. hablando solito, mami. Salga para que charlemos, mamita. ¿Dónde está la piernona más rica del mundo? Porque le cuento, mamita, que yo... yo a usted le haría de todo mi reina. Venga, mi pichurria, mi amor. No va a salir, mamita. Nada que sale la langaruta farolera. Pero bueno, la tercera es la vencida. Adiós, chuchurnia. ¡Ya! Ay, ¡Mátame! ¡Mátame! Eso es lo que siempre has querido, ¿no? ¡Órale, c... ¡Dale! ¡Dale ya! Víctor Manuel, casquel. ¡Pero si no me quedo ustedes aquí! Venimos a entregar unos perfumes, perfumes, escuchamos los disparos. ¿Perfumes? ¿Cómo que qué perfumes? La buscamos por todas partes y no la encontramos. Seguramente se escapó cuando empezó la balacera. ¿Quién? ¿Muriel? Sí. No, no, no se escapó. Se la llevaron. ¿Qué? ¿Cómo? Dicen los testigos que eran cinco hombres y que uno de ellos era el jefe. Quiero retratos hablados lo antes posible, Riquelme. Corona, necesito confirmación de Interpol de todos los ciudadanos colombianos que han llegado al país en las últimas 48 horas. ¿Qué estás pensando? Lo peor. Nos ha llegado el otro competidor al juego. ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué? noches, Conrado. ¿Qué pasa, compadre? Eh, tenemos Buenas que hablar. Noches. Perdón por la hora, pero... Necesito hablar con usted, señora. Destino clandestino puso piedra en mi camino Y ahora estoy luchando otra vez 
con el red de repancha suena dulce mi venganza. Quiero decir que al fin sobreviví, pecando de primera el 